，金主，你的小兵汉。哎，哦，哦，对了，小瓶子，小景哥哥推荐的里奥特制波仔糕呢？啊，回金主，波仔糕已经差人去天上去买了。嗯，那冰糕点心呢？啊，回金主，今日御膳房主厨陆一鸣师傅告假了。听说是他的儿子陆小天新开了家酒楼，陆师傅去给儿子捧场了。啊，陆小天开酒楼了呀？是啊，金主。那会不会有很多好吃的？哎，走，我们偷偷溜出宫去吃好吃的喽！啊，金主，等等我。阳光照在屋檐，洒满房间，睁开双眼，早餐放在枕边。早前升起炊烟，星火点点，身边花纹间化作如你笑颜的夏天。线索找到了，还有呢？还有啥事啊？记得点追分。对决陆小天。哇，好多人啊！这是中元节的节前活动吗？有什么节前活动？这是醉仙楼的一场不义比道。陆大小姐，哎，你跑慢点儿。遇到好吃的就没个郡主样子，谁能钻进去？不能钻呀！赫连王爷，小景就在这里，你应该放我走了吧？看到人自然放你走。堂堂赫连王府的小王爷，成天到处乱跑，知不知道老祖宗的寿辰就要到了？不能钻呀，大小姐！不要进去！赫连王爷。郡主怎么从宫里溜出来了？啊，小景哥哥也在。小景哥哥，哦，啊，哥，嗯，嗨，琉璃。小景哥哥，你怎么也在这里啊？我来这里是帮忙天上区的李瑶主厨比赛的。帮忙比赛？哥，你你怎么来了？整天就知道乱跑，老祖宗寿宴的日子越来越近了，你忘了，这次是交给你来操办的吗？小景哥哥，他就是李瑶吗？嗯，哎，怎么没见吴明德啊？没错，嗯，去打酱油了吧？大瑶瑶的厨艺，我可不是跟你吹的，他现在在准备一道很特别的菜呢。李瑶哥哥，嗯，我叫琉璃，小景哥哥经常跟我提起你。哦，小景是怎么说我的？小景哥哥说你会做超好吃的菠菜糕、莲子汤、酱花哥，总之会做很多很多好吃的菜呢。那回头我把那些超好吃的菜都做给你吃。嗯。那么我再给大家介绍一下规则。本次比赛的题目由厨艺界泰斗不老叟拟定，题目为“灯影牛肉”。灯影牛肉这么简单的题
做出这么多菜？这道菜的常规做法，想必大家都不陌生。为了达到促进彼此交流的目的，本次比赛需要两位制作出创新的灯影牛肉。评审由我们三位执行。如果大家没有异议，请等一下。啊，圈子的比赛由我评审，着实不妥。正所谓举贤必亲，请免去在下的评审资格。哦、那陆评审的意思是？那就换一个评审呗。刚好有个小郡主在。<笑>陆一鸣，怎么把我给暴露了？看来这回要挨黄叔叔骂了。那么，现在评审更改为琉璃郡主，时间为一炷香，厨艺交流正式开始。姚哥炸裂，姚哥威武，姚哥炸裂，姚哥威武。嘿嘿，小景对这个李敖还真是上心。说起来，淳于同样对这个李敖上心。按理说他应该也在这儿，为什么没来？事办的怎么样了？世子爷，线索找到了。还有呢？呃、还有啥事啊？啊？哦，世子爷，你的兵书拿反了。嗯哦哦哦！小的明白了，小的这就去打听嫂子在干嘛。哎，到底哪里出了问题？莫非是我用的方法不对？嗯，可不可以用兵法试一试？这条不行。师姐。嫂，嫂子正在醉仙楼和人斗，斗起菜来了。考虑到牛肉本身的入味程度，用这样娴熟的手法，顺着纹理撕下，才是最精确的尺寸。只不过，这样长时间的高温操作，会对厨师的手带来一定程度的损伤。小鹿这小子还是有两下子的，不惜高温灼伤双手，争取到最短出锅时间完成肉丝，目的是让牛肉残留的热度可以刚好与牛油进行融合。原来如此。阿勇，准备一下接下来的厨具。是，少爷。你快看，那边也要开始了。刀工都快赶上你喽！李主厨刀工稳健，每一片肉的长宽、厚度分毫不差，超越我应该不是什么难事。嗯，他是在肉片上雕刻吗？如此柔美的姿态，怎么给我感觉像是一位侍女正在刺绣？哎，你说话能直接点吗？
就说小李这孩子像女人，不就完事儿了？琉璃郡主，您觉得李主厨在雕些什么呢？不知道，看上去像是很厉害的东西吧？好，接下来要开始做那个了。主的这个做法的确新颖，只是这样的做法不会破坏牛肉的口感吗？哎呀，有什么问题你吃过不就知道了？嗯嗯，吃过就知道。啊，并不只是单纯的酥脆，而是外焦里嫩的极致口感，高速旋转以及爆炸的热量，瞬间将竹子。牛油与牛肉进行完美的味道融合，互相融合才能最大的发挥牛肉本身全部味道。小路的菜保留了传统的滋味，也有自己的新路子，不错不错。这才是一个匠人用心去实现美味的做法。那么接下来品尝李主厨的菜，小李，快快端上来吧。嗯。哦。李主厨，这是。大家别着急，请看。哦。赶紧尝尝小李的菜。原来如此，一切都是这么清晰明了。种种食材和配料。竟然交相辉映的演绎出了一道菜的故事，因为和橙汁的结合，让原本的麻辣变得恰到好处。百合的清香，又使其形成了一种肉本不该拥有的清爽感，而且还是以这么优雅的方式绽放出来。千万不要以貌取菜哦。李主厨在川菜鲜香麻辣中开创出果味，这绝无仅有；而陆主厨则将传统的味道发挥到了极致，创
创新等于创新，因此在比赛题目上，两人不分伯仲。这俩小破孩都识破了我真正的考题，哎呀，不好玩，不好玩！啊，那怎么办呢？妈的，肯定是大瑶瑶的胜出啊！不过另一个看着也很好吃啊。不对，一定是大瑶瑶的更好吃。不过。还剩下郡主尚未品尝，就请郡主定夺吧。琉璃琉璃大胖子，胖子胖子胖成猪。哭，你不是胖，是壮，你这身材正是打猎的好手。不要哭，不要哭，不要哭，我给你带了个礼物，你等一下，等着。嗯。过了年，我就要跟父亲去远行了，等我回来。再跟小景一起陪你玩，好不好？嗯。琉璃郡主，琉璃郡主，啊，敢问郡主更加中意哪一道菜？我认为，他，他的更好吃。等等，等我，郡主，等等我，郡主，郡主。哈哈。看来还是李主厨的菜在创新这个点上更胜一筹啊！那么我现在正式宣布，恭喜天上居的李瑶主厨在本次厨艺交流中获胜。嗯、恭喜你，李主厨！没有了，没有了。谢谢你没拒绝这场交流比试。你的晨光灯影，也帮我点亮了一盏明灯。喂，我们并没有真正分出胜负，迟早有一天，我们还会再来一场畅快的比试的。这是我亲手打磨的厨具，名叫断离瓷，用它切出来的东西不会残留普通菜刀的金属味。这个家伙，外面可买不到啊，就送给李主厨吧。我想，你迟早有一天能用得上的。有的吗？有的吗？哼，不愧是我的女人